民女参见皇后娘娘。免礼。看看我这个皇后娘娘都当成什么样子了。别人不知道，难道你还不知道吗？不知皇后娘娘找秦柔，所为何事啊？坐下说吧。你不用担心，我再也不会影响到你和严琦的感情了。这些天发生了很多事，我也看得很是清楚，也想明白了很多事情。其实，你比我更适合坐上皇后的这个位子。要说当初如果是我，也许我不会让他服下那半颗解药。我会想尽一切办法，用那半壁江山，去换取另外的半颗解药。现在想想，我也真是天真。娘娘，其实当时我没想别的，我也是。我明白，从地龙翻身到救治瘟疫，再到如何对付那些邪恶的道士。你做的真的很好，可能没有人能比你做的更好了。言琪需要你这样的妻子，江山需要你这样的皇后。冰块脸。就算这皇宫属你最大，那你也不能不敲门就进来啊！好歹我也是个女孩子嘛。哦，这个朕日后必定注意。不过，你这是藏的什么呀？没什么。嗯。嗯。这是鸳鸯。哎呦，其实呢，我想绣的是天鹅，但宫里没有教绣天鹅的，我只能绣鸳鸯了。你们都说鸳鸯是象征爱情的鸟，其实才不是呢。一只鸳鸯死了，另一只鸳鸯就立刻去找下一只鸳鸯了。哎，只有天鹅才是一辈子只认准一个。
就要，我这就去与他好好谈谈。哎，别，我先出去走走吧。不必。哎呀，你太不了解女人了，有我在，她很多话不方便跟你说的。我刚好出去透透气。邱公公，那你跟着吧。哎哎哎哎哎哎！哎呀，我就当您是我爷爷，咱俩遛弯去。哎，这使不得呀！吓走了。依允参见皇上。不必了，依允。坐吧。我我，你先说吧。延期。允许我最后一次这样叫你。这些天，我想了很多，也想得很是清楚。我决定出家，求得一片清净。依云，你你先别急着劝我，听我把话说完。其实你我心里都明白，你爱的是尹姑娘，而她。也比我更适合皇后这个位子。我感谢上苍，让我在最美丽的时候遇见了你，这是我的幸福。可是你我，终究无缘相伴走过这一生。虽然我有过遗憾，有过怨恨，但这一切都过去了。这些天，我想起过我那五年遭遇的一切，也想起过再次回到你身边的点点滴滴。可是，现在我才知道，这世间最遥远的距离，不是爱，也不是恨，是曾经最熟悉的人，渐渐变得陌生。看来你已经想好了。是，慕容家早已经灰飞烟灭了。虽称不上是罪有应得，但也是家人贪图富贵所致。而我，在做了这么多的错事之后，青灯古佛相伴，才是最好的归宿。前些天我去看过太后了，他老人家也愿意不计前嫌，也都放下了，所以依云也不愿再去怪罪于他。过几日，我便会搬到波若寺，和太后一起为天下百姓祈福诵经，从此不会再踏入这红尘浮世。我此次前来，也是和你做最后的道别。唉，这缘也是劫。你我二人虽说有缘，可更是我们必须要度过的劫难。就当做是一场梦吧。梦醒过后。一切依旧。今后，无论你做何决定，我都会支持你。Thank、you